సో ఈ వీడియోలో ఈ స్టాపింగ్ సైట్ డెసిషన్ బేస్ చేసుకొని ఇంకొక సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఏ వెహికల్ మూవింగ్ యాట్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అన్ అన్ అసెండింగ్ గ్రేడియంట్ సో అసెండింగ్ గ్రేడియంట్ మీన్స్ ప్లస్ ఎన్ అప్వర్డ్ గ్రేడియంట్ అఫ్ ఏ హైవే హ్యాస్ టు కమ్ టు స్టాప్ పొజిషన్ టు అవాయిడ్ కొల్యూషన్ విత్ ఏ స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్ ద రేషియో ఆఫ్ ల్యాక్ టు బ్రేక్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ సో మనకు గివెన్ డేటాలో ల్యాక్ డిస్టెన్స్ టు బ్రేక్ డిస్టెన్స్ వాల్యూ అయితే వచ్చాడు అది సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ కన్సిడరింగ్ టోటల్ రియాక్షన్ టైమ్ ఆఫ్ డ్రైవర్ ఈజ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్ సో మనకు డ్రైవర్ యొక్క రియాక్షన్ టైం కూడా గివెన్ డేటాలో ప్రొవైడ్ చేసాడు అది టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ నెక్స్ట్ కోషియంట్ ఆఫ్ లాంగ్ ట్రిన్ ఫ్రిక్షన్ జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ సో మనకు లాంగ్ ట్రిన్ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు కోషియంట్ ఆఫ్ లాంగ్ ట్రిన్ ఫ్రిక్షన్ అది జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ సో ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెండింగ్ గ్రేడియంట్ ఇన్ పర్సంటేజెస్ సో మనకు ఈ వెన్ వాల్యూ అనేది పర్సంటేజ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మన గివెన్ డేటాలో మనకు ఇచ్చిన వాల్యూస్ వచ్చి సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ దీన్ని మనం మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే సిక్స్టీ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ల్యాక్ డిస్టెన్స్ టు బ్రేక్ డిస్టెన్స్ వాల్యూ అయితే ఇచ్చాడు మనకు సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ అని సో ఇక్కడ ల్యాక్ డిస్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చి వి ఇంటూ టి అదేవిధంగా బ్రేక్ డిస్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చి వి స్క్వేర్ బై టూ జీ ఎఫ్ ప్లస్ ఎన్ సో ఇక్కడ ప్లస్ ఎన్ ఎందుకు వస్తుందంటే అది అసెండింగ్ గ్రేడియంట్ అనేది ఇచ్చాడు అంటే అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ప్లస్ ఎన్ అయితే వస్తుంది సో ఇక్కడ ఒక వి క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ వి స్క్వేర్లో ఒక వి క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో టి వాల్యూ మనకు తెలుసు డ్రైవర్ యొక్క రియాక్షన్ టైం వాల్యూ వచ్చి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అదేవిధంగా వి వాల్యూ వచ్చి సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టూ ఇంటూ జీ వాల్యూ వచ్చి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఎఫ్ వాల్యూ కూడా మనకు గివెన్ డేటాలో మెన్షన్ చేసాడు జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ప్లస్ ఎన్ సో మనం ఫైనల్గా కనుక్కోవాల్సిన వాల్యూవే ఎన్ వాల్యూ ఇన్ పర్సంటేజెస్లో సో మనకు ల్యాక్ డిస్టెన్స్ టు బ్రేక్ డిస్టెన్స్ యొక్క రేషియో వచ్చి సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ సో దీన్ని మొత్తం టోటల్గా సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఎన్ వాల్యూ అనేది జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ వాల్యూ అయితే వస్తుంది కానీ మనకు క్వశ్చన్లో ఇన్ పర్సంటేజెస్లో గ్రేడియంట్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అంటే ఇన్ టూ హండ్రెడ్ చేస్తే ఈ వాల్యూకి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ అయితే వస్తుంది ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పర్సెంట్ అప్పోడ్ గ్రేడియంట్ యొక్క వాల్యూ వచ్చి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పర్సంటేజెస్ సో ఈ విధంగా మనకు వెలాసిటీ అదేవిధంగా గ్రేడియంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ల్యాక్ టు బ్రేక్ డిస్టెన్స్ యొక్క పర్ రేషియోస్లు మనకు ఈ విధంగా మెన్షన్ చేసే గివెన్ డేటాలో సో ఈ విధంగా ఎన్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఓకే గైస్ ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఓకే గైస్ థ్యాం